a very good morning to you one and all i am selma finoj welcome back to our channel today we are going to deal with a very important topic that is derivatives let's see derivatives are the instruments used for hedging risk they are risk transferring instruments and they are called as derivatives because they derive the value from the value of some underlying assets like interest rate foreign exchange commodity or share or any securities derivatives ennu parnittundengil risk ine hedge cheyan vendi upayogikkunna instruments aanu for example nammal nammude veedine chuttum madile kettarundu endinu vendiyittaanu namukku thalpayam illatho onnum nammude permission illande veedinullilekku kadannu keyradirikkunnathinu vendiyittaanu nammal veedine chuttum madile kettunnathu and on the same way nammalde oru instruments e derivative instruments ennu parayunnathu namukku nere veruna risk allengil loss adine oru paridhi vare tada idunnathinu vendi upayogikkunnathana derivative instruments so derivative instruments ennu parnale risk ine hedge cheyan vendi upayogikkunnathana so they are called risk transferring instruments എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇവരുടെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് വാല്യൂസ് ഇല്ല ദ ഡിറൈവ് അവരുടെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സോ എന്താണ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമോഡിറ്റീസ് ആവാം വീറ്റ് ആവാം റൈസ് ആവാം ഗോൾഡ് ആവാം അതർവൈസ് ഷെയർ ഓർ എനി സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഷെയർസ് ആവാം ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആവാം ബോൺസ് ആവാം സോ ഒരു ബയ്യറും സെല്ലറും തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്ട് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും വരുന്ന ലോസിനെ ഒരു പരിധി വരെ തടയിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡ്ജിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് അണ്ടർലൈൻ എസെറ്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഫോർ യു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് സ്വാപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർവേഡ്സ് എന്താണ് എന്നാണ് എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് വേ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അറ്റ് ടുഡേസ് എഗ്രീഡ് പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈലാറ്ററൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻ റിക്കവർ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് വെൻ സൈനിങ് ദി കോൺട്രാക്ട് ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് കസ്റ്റം ഡിസൈൻ ആൻഡ് സിറ്റി ഈസ് യുനിക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് സൈസ് എക്സ്പ്രേഷൻ ഡേറ്റ് type of asset quality of asset etc forward contract parnale or customized contract aanu aaru thammile between two parties rendu parties thammile or buyer um or seller um avade settlement engane aanu nechal future date lana settlement nadaka aa future date enna ennalladu avar agreement il enter cheyumba thanne specify cheyum and on the same way at today's agreed price avaru rendu perum sammadichittulla innu sammadichittulla agreed price inde porathu future date il avaru endu cheyum a contract settle cheyum it is a bilateral agreement bilateral ennu parayunnathu endu kondana ivide rendu parties aanu verunnathu oru buyer um oru seller um ivide oru initial payment inde aavashyam illa nammal starting il prarambhamayittu kodukkunna oru advance oru payment inde aavashyam ee contract sign cheyina time il വേണ്ട ഇതൊരു കസ്റ്റം ഡിസൈൻഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു വൈ ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എങ്ങനെ വേണം എത്ര അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് സൈസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ് എന്നായിരിക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെറ്റ് ആണ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണോ സ്റ്റോക്ക് ആണോ ഇൻട്രൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അസെറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അസെറ്റ് ആവണോ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അസെറ്റ് ആണോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് തമ്മിലാണ് ടു പാർട്ടീസ് തമ്മിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആരാണോ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടീസ് അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ്സ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 
and also it is generally traded on over the counter over the counter ennu parnittundengil endane not true with a recognized stock exchange otherwise or stock exchange inde under le alla forward contracts inde dealings varunathu ivide brokers undagam pakshe oru oru endana സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ കീഴിലാവുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ആ ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നത് ദ സ്റ്റേഡ് ഓൺ ഓവർ ദി കൗണ്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി ക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ഡെലിവറി ഓഫ് അണ്ടർ ലൈങ് അസെറ്റ് എന്നാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയറി വരുന്നത് വെൻ എവർ വി വർ ഡെലിവർ ദി അണ്ടർ ലൈങ് അസെറ്റ് അണ്ടർ ലൈങ് അസെറ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ക്ലോസ് ആവുക ദ റുപ്പി ഡോളർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ റുപ്പി ഫോർ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റുപ്പി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡോളർ ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിൽ വളരെ വലുതായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഡീലിങ്സ് എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് സോ വക്ക് ആർ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് വളരെ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് മാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൺ ദ സെയിം വേ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓൾസോ ദർ നെക്സ്റ്റ് some terms that should be used in forward contract the first one is underlying asset endana underlying asset varna this refers to asset on which forward contract is made nammal parnu derivatives ne avarde value enganeyanu varunathu ed underlying asset inde base cheyidittano underlying assets endellam avam equity shares avam stock indices avam commodity avam currency avam ini രണ്ട് പൊസിഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ലോങ് പൊസിഷൻ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ലോങ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എഗ്രി ടു ബൈ ആൻഡ് അണ്ടർ ലൈങ് എസെറ്റ് ഇൻ എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു അവർ ലോങ് പൊസിഷൻ ഒരു അസെറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാം ബൈയിങ് ബയ്യറിൻ്റെതാണ് ഇവിടെ ലോങ് പൊസിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ പറയുന്നത് എഗ്രീസ് ടു സെൽ ആൻഡ് അണ്ടർ ലൈങ് എസെറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് വിൽക്കുന്നത് ആരാണോ അയാളുടേതാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷനിൽ പറയുന്നത് ദെൻ സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് മീൻസ് It is a price of an underlying asset for buying and selling at spot time or immediately. Spot price is what we call the underlying asset. We call the value of the asset. We call the value of the contract. We call the asset in the value of the asset. We call the spot price. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് ഈ ഫോർവേഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എ വീറ്റ് ഫാമർ ഹാസ് പ്ലാൻഡ് എ ക്രോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഈൽഡ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വിൻറ്റൽസ് ഒരു വീറ്റ് ഫാർമർ പ്ലാ ക്രോപ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തു അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് റിട്ടേൺ ഈൽഡ് കിട്ടുക ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വിൻറ്റൽസ് കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഒരു വീറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഭാവിൽ കൂടാ കുറയാം സോ ഫാളിങ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ ഫാർമർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്രേഡർ ഹൺഡ്രഡ് ക്വിൻറ്റൽ സോ വീ ദാറ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ക്വിൻറ്റൽ ഒരു ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം വിൽക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ഇന്നത്തെ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ക്വിൻറ്റൽ ആണ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറൻറ്റ് പ്രൈസിൽ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഇതാണ് സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഓക്കെ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്പോർട്സ് പ്രൈസ് അവർ എൻ്റർ ബയറും ഫാർമറും ഒരു ട്രേഡറും തമ്മിൽ ഉള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൽ സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷെ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് അവർ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൈസ് ഏതാണ് ഫാർമർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സപ്പോസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് വീറ്റ് എത്രയായിപ്പോയി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോളോയിങ് സോ ഫാർമർ ഡെലിവേഴ്സ് ഫാർമേഴ്സിന് ആ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് വിൽക്കേണ്ടി വരിക അല്ല അറ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഹൺഡ്രഡ് ക്വിൻറ്റൽസ് അയാൾക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഫാർമർ ഗെറ്റ്സ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ക്വിൻറ്റൽ ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് വീറ്റ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ്
ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മളുടെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന റിസ്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോസിനെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ